要为你姐姐成为付出代价。今天所有的这一切，你该恨的人只有你姐姐。蓉蓉，你愿意嫁给我吗？谢。其实我今天过来是想跟你说清楚，你之前可能是误会了，对不起。蓉蓉，为什么？是我太仓促了，对不对？我我向你道歉，对不起，蓉蓉。你别这样。要不你当我死了，你别纠缠我了，行不行？让你别走肉，不要走肉。我也不明白蓉蓉为什么会拒绝我。你们两个在一起那么久，任谁都能看得出你们一定会结婚。先先冷静一些，冷静一些，滚！好，我知道你现在想一个人静一下。总算甩掉那个穷小子了，这回我们去哪儿？你把那个傻子的钱全部拿走了，你就不怕他是借高利贷把钱给你的？我陪他那么久，拿他那么点钱不是应该的，更何况啊，他是硬塞给我的。确实，陪了那个蠢货那么久，这么点钱他应该拿。我看中了一次欧洲双人游，就我们两个人一起去啊。好，都听你的。嗯，姐姐，你来干什么？你们怎么会在一起啊？跟你没关系，警告你啊，别出去乱说话。你心急什么？谢雨。姐姐和刘世轩在一起，知道。你跟姐姐一个德行，玩弄男人的感情，达目的不择手段。你放开我！不要太自作多情了，我只不过在报复你姐姐。我不是最喜欢看我笑的。你放开我！谢少，没想到你的人。告诉他们，董事会取消。谢氏集团所有董事都到了，董事长召开记者会，批准了公布这个身份，董事长已经确认。各位记者朋友们，这位就是谢氏集团继承人谢野，今日起他将正式接手谢氏集团。哎，赶紧走！哇，漂亮，不？ Beautiful. Hey, can you go? Oh, boy, you're coming back. Why are you so excited? Just like the first time you came to the house, I'm going to be so happy. Oh, boy, you're so happy. What's this? This is Xie Ye. Is he a fake fool? 谢氏集团的继承人，他这么急，他什么事都不跟我说，这件事从来没跟我说过，怎么会这样？妈，哎，默默来了，我把东西收下就能走了，我帮你。嗯、默默，他是谁呀、啊？等我走。放开我！如果你不想回来，就闭嘴。
是哪儿啊？你带我来这儿干嘛？下车。干什么？谢远，放我走吧你，放开我！谢远，你放开我，放开！叫，真是，你就算叫个嗓子也不会有人来救你的。救命啊！谢远，我求求你放开我，我我跟你道歉。道歉。你姐姐伤害了我，你们这种人不是最喜欢让别人感情吗？听我的，今天就让你感受一下被人玩弄的滋味。你和你姐姐都是这副假惺惺的模样，以为扑几滴眼泪就可以征服所有人。今天所有的这一切，你该恨的人只有你姐姐。她根本就不爱你，她只是想欺骗你。啊姑妈，姑妈，跟我回去。还知道疼吗？我以为你跟姐姐一样是冷血的恶魔呢。疼。别乱动。你不是喜欢我姐姐吗？怎么能做出这种事？你会后悔的。对于你们这种人，我不会后悔。喂，刘志祥。新闻我看了，没想到你藏的还挺深。喂，刘志祥。新闻我看了，没想到你藏的还挺深，竟然是谢氏集团的继承人。一直没有时间告诉你。怎么会呢？你是我最好的兄弟，本来是打算在记者会上一起公布结婚的事。啊，这事儿其实是个误会，顾荣他其实很爱你的。你不要相信他。你发什么疯？你不要相信他，他一直都在骗你，他从来就没有把你当过朋友，他只是想占你便宜。你凭什么这么说他？刘志轩从来不知道我身份，但他却一直愿意帮助。而那些人呢？接近我的人全是阿谀奉承的人，他是我唯一的朋友。你凭什么这么说他？你有什么身份？不能告诉他姐姐和刘世轩怎么就在一起，他会承受不住的。即使是最亲近的人，也会气
？你以为你是谁呀、啊？我只不过是在玩你。凭什么干预我的生活？我的朋友，好好待在这儿，因为你讲的是不是罪？每当我来这月亮，想得罪一场，他却笑出记忆里你的模样。你偶然的冲撞，来去的匆忙，让心走了样又随即恢复原状。后来除了梦以外，那些冷地方，我再也没见过你笑得晴朗。我从来忘，有缘分要，只能将。今天怎么不单手单刀了？放松。干什么？发烧了还这么倔，别乱动，快快躺，走。来吃药。我用你喂，我自己会。我害怕你出事了，别人说我虐待你。难道不是吗？以前怎么没发现你这小丫头伶牙俐齿的？我第一次看得到吗，姐姐？什么？慢。那你爹睡吧，我还不至于对一个病人怎么样你烧退了，还有哪不舒服吗？你想什么呀？以后你只要想我一个人。你记住，我是你第一个男人。转就转。了。这是什么？为什么你给我带这个？让你带就带，哪有没有？有没有的允许，不准这样。
谢谢，谢谢，你终于醒了，真辛苦我了。我都不记得了吗？你你还记得？上课。啊哈，我忘了，你呀、啊、跟蓉蓉一起出了车祸，是蓉蓉她救了你。你没事，我就放心了。只要你没事，我就算是死我也愿意。我爱你。小姨，我已经没事了，可以自己出院的。你呀，都那么大了。还不让人省心呢！多亏今天没出什么事儿，不然呢，我都不知道怎么跟你妈交代了。你妈去世的时候，我是答应她了，要好好照顾你的。不过这次想让事都多亏了蓉蓉。谁？就那个天天黏着你，找你要爱马仕包的那个女孩？哎呀，这次是蓉蓉救了我，要不是她，你见不到我。去决定，我陪他回去。我要买戒指向他求婚。你不是已经求过一次婚了吗？他醒了之后，你打算怎么跟他说？他的性格我知道，不是那种歇斯底里的人。心软是他最大的问题。没事的，我只是担心谢颖会想起什么。随便编个理由吗？以前咱们两个偷偷约会的时候，不也是瞎编那个理由？他还不是一样傻傻相信？姑姑，钱，我头好痛啊！我也不知道，我是在医院急诊室爆炸伤口的时候看到你被送进来了。我怎么什么都不记得了呀？姐，你没有受伤吧？你姐啊，她跟谢颖一起出了车祸，为了救谢颖，她受点小伤，没什么大碍。当时你还记得一些什么东西吗？我不知道。医生，我妹妹是不是失忆了？谢颖她的头部啊，没有问题，我扔了，不要碰，有可能因为撞击和惊吓而失忆。啊，医生。谢谢你，我们知道了。你不是已经求过一次婚了吗？什么时候啊？而且你不是说求婚成功了，还会在记者会上宣布这个事儿吗？我求过了。你肯定是忘记了，你已经跟我求过婚了，而我也已经答应了。答应？那你的婚戒呢？忘忘了带了。忘了，这接受求婚这才几天呢，你会忘了带这么重要的东西？小姨，别叫小姨，八字还没有一撇呢。你既然答应了，那我问你，那妍妍怎么没在记者会上公开这个事儿呢？是我，是我阻止了谢颖，不想太高调。高调？咋、嗯、高调？叶氏总裁夫人。这个头衔儿，你最强的优点不让人知道。我想你巴不得想昭告天下吧。我，我知道，我知道我家世不好，家里穷，我知道是我高攀了谢颖。可是，请你相信我，我是真的很爱他。先许不好家里穷，根本不是问题。但你现在。面对的困难是，眼里只有赌迷、算计，不思进取，整天就想着能够怎么样走捷径。像你这样的女孩，你怎么能够配得上我家妍妍呢？够了，小姨，蓉蓉不仅是我的没关系，是我的救命恩人。我已经决定了，除了蓉蓉，我不会再娶其他任何女人。蓉蓉，小姨只是希望你不要被表面的假象所蒙蔽了。记得出车祸的时候。有人推了我一把，这个人是蓉蓉
，我已经下定决心了。出来等我会。我不会去其他任何女人。你这孩子怎么那么不听劝呢？小姨好像很生气。你放心，蓉蓉，我不会辜负你的。那我们尽快办婚礼。我想嫁给你，我想一直跟你在一起。好，都听你的。你来干什么？跟我过来！你来干什么？不是说了让你在家养病吗？是我让他来的。这两家人啊，不是头一次见面吗？我们家人啊，本来就少。你妹妹要是再不参加，就显得没有礼貌了。何况她也是你妹妹啊。这两家人见面，怎么也要整整齐齐的，要不然……现在该怎么想啊？进去之后别乱说话，最好是低着头吃你的东西，听明白了吗？我先去趟洗手间。哎，等一下，脖子上的这条项链，你们在干什么？卸了车就在外面，马上坐车走。可是妈还在里面，别管，走。我记得我好像见过她。你当然见过她，她是我妹妹。哦，哎，那怎么把她叫来坐坐？她刚刚跟我说了，她有点事先走了。她经常这样的，交了很多个男朋友，不管什么时候接到电话说出去就出去了，晚上呢也经常不回家。好了，不管他了，我们先走吧。可是他脖子上那条项链，项链？什么项链？呃、嗯，你说总算回来了啊？结果怎么样？结婚定哪一天？怎么了？着急忙慌的。难道真的是同意吗？啊，不过说真的，谢爷，我还是要谢谢你提拔我为谢氏的客户经理。之前办公室那些瞧不起我的家伙，现在个个都来巴结我。哎，不管怎么样，今天晚上我们俩好好合影啊！哎，你怎么了？一副魂不守舍的样子。我刚才在洗手间见到了蓉蓉的妹妹，她脖子上戴的那条项链，跟我母亲生前的那条一模一样。哎呀，可能只是巧合吧。不，我能确定是同一条。不过。为什么会在他的身上？啊<咳>，别想那么多了，走，喝酒去，走。你电话里什么意思？啊？郭沫脖子上那条项链，你知道哪来的吗？不知道啊。那是谢爷母亲的遗物。郭沫和谢爷呢，关系不一般，他们两个一定发生过什么。怪不得，怪不得他们两个会一起出车祸被送到医院。哎呀，你那个妹妹啊，可不是什么善茬，你可小心被她摆一道哦。哼，谢氏集团的夫人只能是我，我一定会嫁给谢氏，哪怕她是我妹妹，甘当我的路，我一样也不会放过她。父母，你现在学会装疯卖傻了，姐。你在说什么？项链哪来的？我不知道。你们到底发生了什么？说啊！我想不起来了，想不起来。把项链摘下来。你倒霉，我让你把它摘下来。姐，你摘。来，我帮你摘。你好，姐。怎么了？好痛啊！放手！项链给我。
，小雨，我怎么这么喜欢这条项链？这是我的，我的！不要，阿姐，我抢不了。这是我的项链，给我。江小，你在干什么？你在做什么？我们姐妹闹着玩呢，别误会了。就为了一条项链？那是我的项链，他偷偷带我的项链，我让他还给我，他不给我，我一时没有忍住才打了他。我昏迷后，从医院醒来，这条项链就一直在我脖子上。没孕？你为什么不孕？是这样吗？啊，对对对对对对对，我们两个人啊正在约会，然后他不小心摔了一跤，我就把他送医院去。约会？啊？是啊，他们俩交往有一段时间了，可恩爱的。嗯。我记不得了，不过之前你是医院，我不跟你。但是偷偷带我的项链就是你。这条项链是这件项链，对于我来说意义太大。对不起，我真的不记得了。这条项链我还是收回了，没想到因为一条项链能引起这么多的事。我问你什么时候跟刘氏宣传一下？哎，他们的事，你管那么多干嘛？行了，可是我们的儿子是。你先好好休息吧，我还要回去。你别走，静月，我们交往这么久，你从来都没有碰过我，你是不是不爱我了？不是，可我是真的很爱你。嗯、天色不早了，你早点休息，等下阿姨回来。还跟以前一样，是个窝囊废。呀呀呀呀呀呀！不知道是不是你魅力不够，吸引不了他呀、啊？胆子可真大呀、啊！我恨不可赶走。又不是第一次。哎、对不起，对不起，古墨，你怎么了？看起来这么慌慌张张的。我总感觉后面有人在跟着我。那是有个人影，我去看看。哎，算了算了，也没发生什么事儿。等出事就来不及了，你在这等我。别走，我觉得可能是我认错人了吧。别怕，有我在不用怕。啊。啊，对了，我还没跟你道歉呢，项链的事儿，对不起。你也是无心的嘛，嗯。妈，原来是你啊！我刚才走在巷子里，感觉有人一直在追我，幸好碰到了谢姨。阿姨，哦，我说好像在哪见过你，我想起来了，前些天在公司，你拉着莫不就走了，之后没多久，就接到电话，说莫莫。送进了医院，我吗？是啊，这头一次见你，我还没注意到。刚才看见你们俩在一起，我就忽然想起来了。阿姨，你知道顾墨是什么住的院吗？接到医院电话的是顾荣，听他说出了意外。那顾墨住了多久的院啊？
，说了一个星期啊，昏迷了三天才醒过来，腹腔出血，治疗了很久。这才刚好转一遍，不然我就心急火燎，给他办理了出院手续，把他接回家。这到底是出了什么原因？说我，怎么会是顾墨呢？不应该是顾墨呀。这是什么？为什么你给我带这个？让你带就带，哪有那么多以后没有的允许，不准进来。啊，谢爷，公司的楼下新开了一个点。哎，干什么呢？文不守舍，还在想相应的事？没有，好奇一件事情。嗯，顾墨是发生了什么意外？这么严重？你怎么突然间问这个？啊，有些事情想不通。我算了下时间，我基本上是跟顾墨同一时间去医院的，这未免也太巧合了吧？哎呀，意外嘛，是不是？这谁能预料得到？最惨的就是蓉蓉啊，她两边忙活，一边自己受了伤，一边在医院还照顾你，还要照顾她妹妹。你不是跟顾墨交往了吗？怎么一副不了解的样子？我们分手了啊？为什么呀？还能为什么？嫌我穷呗。这么一对比，两姐妹你还真是捡个大便宜啊！蓉蓉就从来没嫌弃过你。我想的人是。崔总，婚约要开始了。谢氏集团的继承人就是不一样，下了班还这么忙。<笑>好了喽，我们下次再说。嗯，行，下次见。走了，谢总，恭喜你啊！听说你要结婚了。结婚？那那时候你在说什么？谢总，你不记得了？其实也没什么事，你要么现在说，要么立马就辞职信走人。我说我说，谢总，其实你求婚那天失败的事也没人知道。再说，被求婚慌张一下也很正常啊。现在也不是已经好好的吗？求婚失败？你放心，这件事没有任何人知道，我一个字都没说出去。顾荣不是接受我的求婚了吗？那晚你还把一只戒指丢了，还还什么？还把一个女孩吓哭跑了。谁？顾荣？不是顾小姐，那女孩我也没见过。也没见过。她长什么样子啊？长头发，大眼睛，挺瘦的。不会是顾墨吧？喂？你现在在哪？喂？顾墨？顾墨？等一下，你你要干什么？误会了，我我不是想要伤害你。你走开！我我来是想跟你道歉，我不是故意逃走了。那时候我我太害怕了。你你是说是你撞到我，我才受伤的？我其实就是撞到你和你男朋友的司机，我真不是故意逃走的。是我，你害怕了，我。你是说，是因为你撞到我才住院的？嗯，那时候我接了个电话，没注意到方向关系。我发现撞到人之后，我立马就下车打了救护电话。我之后也想去医院，我跟他向我道歉。可是，那时候你已经出院了，我没有恶意，我只是想跟你还有你男朋友道歉。你是不是认错人了、啊？你撞到的应该是我姐姐。当时小强看过你们，你头上流了好多血。我
Oh, jauh jauhnya. Kau oh, jangan berbunyi. Tunggu semua, Abah. Oh. Ya 他们的关系肯定可以从小到大我看他是早就知道了谢颖的身份这对妹妹可真够狠的
，他很单纯。出了这个不是，成了你的人，就算他小姐，那又怎样？哎，那我岂不是成了你妹夫？你成了谢氏集团的夫人，那我呢？我可一点好处没捞到啊！只要我能嫁给谢氏，成为谢氏集团的夫人，以后不会可怜。哦，怎么不会亏待我呀？嗯，快走起来，他来了。你来了，快进去吧。姐，你为什么不在家说呢？哎。最近有点心情不好，在家住的话就很难担心。咱们两姐妹过来在酒店住一晚，聊聊天，好好说话。你跟刘诗诗到底是什么关系、啊？你爱的人不是谢野吗？哎，谁可以跟他说？你也知道谢野是吗？那你还敢告诉他？我没有，姐，你误会了。没有，没有，你会带着他送你的项链。别装傻，这人心思一眼。你不是知道他有钱吗？那我不在，你告诉他上床。我没有。你不会真的隐瞒喜欢你吧？你不过是跟我有几分相似，他得不到的。所以找你成公司了，你还真以为自己能演技变动吗？别傻，谢也是我的，我没有，已经好了，还不快出来？姐，姐。
你带我来这干嘛？这里是我的别墅，你就算交个房子，也不会有人来救你。你为什么要这样对我？他一直都在骗你。你凭什么这么说他？你有什么身份？你会后悔的。你干什么？我害怕你出事了，别人说我虐待你。这是什么？我允许。有没有的允许，不准这个恶靠近你，把你每个黑夜到黎明，天与海的距离，仿佛也那么近，只为能拥抱你。许我一生，许我一生。是谁打的？没事的，你跟我说，有我在，我不会让任何人伤害你的。没事。我先走了、哎。我们是不是一起来过这里？没、哎、有。这条项链，我记得这条项链是在这里给你戴上的。你记错了，你戴的人是顾荣。你们马上就要结婚，从始至终都只是把我当做他的贴身而已。贴身？你之前到底发生过什么？什么都没有发生，我们一点关系都没有。苏沫，关于我们的事，你知道些什么？我们我们之间什么都没有，请你放手，不要回家。现在已经是九点了，真的打不到车，我送你回家吧。不用了，谢远，你放我走吧。行行，慢点。谢谢你送我回家。我不相信我们什么都没有发生过。不管你相不相信，这都是事实。麻烦你搞搞清楚，我是顾墨，不是顾荣。我从来都没有把你当做过顾荣。我感觉跟你在一起，总会让我的情感变得很开心、很放松。我知道你不是顾荣，你是顾墨。哎，你为什么不敢看着我？你难道真的对我一点感觉都没有吗？顾墨，你一晚上没回家，妈都快要担心死了。乖，跟我回家。他不想跟你。她是我妹妹，我让她怎么样就怎么样。这是我们的家事，和你没有关系。只要跟她有关系，就跟我有关。我不会让她跟你走的。你放开她！不放！顾墨，你现在干什么？回家换了几个我男人，你要不要脸？说，你们所有人干什么去了？说，你看我干什么？是你和谢岩勾三搭四，那是我的。这是什么？什么？所以你告诉谢岩，我不是故意的，我只是因为太爱他了。我所所有做的这一切都是因为我太爱谢岩了。觉得你看在我们是姐妹的份上，姐妹，你爱谁？从我进门开始到现在，你也没有一秒钟对我感到抱歉。昨晚的事儿，你就没有一点觉得对不起我？如果不是你跟我抢先人，我也不会这样做。这一切都怪你，不想吗？根本就不爱他，我爱的只是你自己。所以说，你要把所有感情都放下。我告诉你，不管以前你怎么，他只是把你的青春、青春得不到我，他不甘
关系，特意找你尝尝滋味。你不会真以为他爱你？别做梦了！你怎么会变成这样？我求你，我求求你，这点良心我都可以道歉。我之所以做那么多事，都是因为我太爱谢远了，我太想跟他在一起了，所以我才会做这些傻事。那我真的好谢谢你。哼、嗯，那刘诗轩呢？我早就跟他分开了，我跟他没有任何关系，我也不会再见他。了。我求求你不要把这件事情，我保证，我以后一心一意只爱他一个人。我们这么久的感情。我马上就要结婚了，关你什么呀？刘永款现在查到的是刘经理。果不其然，把这只老鼠放在米缸里，我就不相信老鼠会忍得住。怎么会是他？他是我最好的朋友。妍妍，擦亮你的双眼，看清楚你身边的人，不要一味觉得。谁一定就是朋友，谁一定是爱人。用你自己的心，仔细听一听，你真的就相信这个人吗？你真的就爱这个人吗？不是因为他救回来，也不是因为他一直陪伴在你身边，更不是因为他对你好。真的，爱一个人其实就是，当你提到爱的时候，你会马上下意识的想到他，不会想到他说过什么，做过什么，而是只想到你爱的只是他。公公，对，这就是你真正爱一个人的样子，你这个样子。我从来没有见你在看顾荣的时候出现过。谢谢你，小英，我现在就去找他。山的风两人成一共婵娟怎奈人去楼空。所以问李世杰，是不报警？是。也不知道妍妍说的顾墨是谁。你知道？我大概知道是谁。跟我走，没事。我有话跟你说，走。你想说什么？顾墨，你是顾墨，你从来不是其他人替代品。我爱你，只是因为是你。如果你是想说这些，那我早就走了。为什么？你看着我，你看着我。我不相信你对我没有任何感情，你为什么要逃避？你为什么要否定我的心？那又怎么样？那又怎么样？我想好了，顾荣比我更需要你。不要在你纠结以前的事儿了。他说过，以后会一直陪在你身边，永远爱你。你考虑了他，考虑了你自己，那我呢？你本来就爱顾荣，我爱你。这条项链是送给你的，你可以送给顾荣，他才是能带这条项链的人。你的意思是不要他了？是的。既然你不要，那我就扔了他。疯了！这是妈妈的遗物。但他是你的，你都不要他，我还留他干什么？就算与时间为敌，就算与全世界背离，三个人在一起，我跟你所有事情
你还报警？幸亏我在，警察一听到提成跑了回来。现在现在你跟着，赶紧把这些东西收下，我们立刻就走。吴某，你回来了。闭嘴！你骗我！你跟谢远在一起了？你还骗我？你别跟他废话，找个新的房间。过来，走。什么？放开我！放过我吧！姐！啊！切！把你当傻子，还把你耍的团团转。到家了吗？那得看你了。刘世轩，不错，竟然还能认得出我。有什么事你冲着我来，你别动顾墨。大家都是熟人，我就直说了。如果你想要你女朋友没事，就准备好十亿。要不然我就对他不客气，告诉你，这一次我可不会再失手让他跑了。就这玩意没用过，我只要钱，你是知道的。拿了钱我就放人。刘若轩，你别动他。喂，喂。哼哼，你呀，想想，给你动手，谁想跟你进房，只要你想进房，我去哪儿都行。小林，哎，等有了钱，这种项链你想要，我到时候给你买一百条。我就要这一条。别告诉我你真的喜欢上了那什么信。你要搞清楚，一开始是我们一起联合起来耍他，你别忘记。我没有啊，我只是不甘心。你怎么他什么都可以得到，我不甘心啊？我们叫有钱呐、啊，有钱了你知不知道？等有了钱，你想要的能比他更多更好。这不要了。跟着车到明茂公路上，这里的地形太复杂了，我先过去。喂，喂，师傅，去哪儿？去公园。里面看到。知道了。别人发现的，没有。过来吧，过来吧，要怪我，要怪我，要不是因为他，我命不会。别让我失去了。你拿我钱了？我只要钱。等钱用到的时候，我们能够算个他自己自生自灭，怎么样？烦人了。哎，你飞呢？你也不是来这来是什么情况？这里可不止我们两个。那是什么？都是自己啊！那你刚才说我们不精彩的呀？你发什么疯？啊啊！你放我！我保证不会告诉你。话说还一套一套，这个话说的还真嫩啊！你、嗯、放、嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯
是拿到了金狗命这种吧？国外，听说国外现在很流行这种两米共湿地服的，怎么样？<笑>这一次你真是活得够可爱。被告刘世轩犯绑架罪、故意伤害罪、挪用公款罪、敲诈勒索罪，数罪并罚，依法判处有期徒刑十五年，剥夺政治权利终身。被告顾荣共犯绑架罪、包庇罪，鉴于顾荣主动自首，态度良好，给予从轻处罚，判处是拘役三年。姐，你们怎么来了？房间啊，我已经帮你收拾好了。妈也在家做好饭菜等我们回去。她昨天啊知道你要回来，去菜市场买你最爱吃的草莓的时候不小心摔倒了。要不然啊，她今天一定会来的。妈怎么样？她没事吧？去医院了吗？送去了，你放心吧。我们快回家吧。走吧。你不恨我吗？姐。是你救了我，过去的事就别再提了。我们是姐妹，这辈子啊都会向你亏欠。对不起，从来就没有怪过你。现在已经没事了，我们一家人终于可以团聚了。啊，对了，还没有恭喜你们结婚，你马上就要当姨妈了。真的？是啊。<笑>